Γιατί ο Χριστό διάλεξε τον Ιορδάνη ποταμό για να βαπτιστεί. Στον Ιορδάνη ποταμό είχαν γίνει από την εποχή τη παλιά διαθήκη πολλά θαύματα και ήταν πλήρη χαρή των αγιασμένο. Γι' αυτό και ο Χριστό μετέβη εκεί για να βαπτιστεί. Ένα εκ των θαυμάτων συνέβη όταν διήλθε από τον Ιορδάνη ο Ιησούς του Ναβί με την Κιβωτό, την οποία την κρατούσαν οι 12 ιερεί. Με εντολή του Ιησού του Ναβί μπήκαν οι ιερεί με την Κιβωτό και τότε έγινε ένα θαύμα παράδοξο. Ο Ιορδάνη στράφηκε προ τα πίσω και απέμεινε τόσο νερό, όσο ήταν αρκετό για να βραχούν οι ιερεί μόνο μέχρι τον Αστράγαλο. Και έτσι έμειναν τα νερά, έω ότου πέρασαν όλοι οι Εβραίοι. Όταν ο προφήτη Ηλία πέρασε τον Ιορδάνη με τον Ελισσαίο, πάλι ο ποταμό έγινε σαν στεριά. Ο προφήτη Ηλία χτύπησε με τη μιλωτή του τον ποταμό και άνοιξε στο μέσο του δρόμου, ώστε πέρασαν και οι δύο χωρί να βραχούν. Τότε ο Ηλία ανελήφθη στου ουρανού. Ανέβηκε με άμαξα πύρινη και με τέσσερα άλογα πύρινα ω ει των ουρανών και άφησε τη μιλωτή του στον Ελισσαίο. Προσπάθησε λοιπόν με τη σειρά του κατόπιν ο Ελισσαίο να χτυπήσει τα νερά για να περάσει πάλι πίσω και δεν έγινε τίποτα. Τότε επικαλέστηκε τον Θεό του Ηλία και αμέσω επαναλήφθηκε το θαυμαστό αυτό γεγονό. Ένα ακόμα θαύμα συνέβη όταν ένα στρατηγό του βασιλιά τη Συρία, ο Νεεμάν, είχε λέπρα και πήγε στον προφήτη Ελισσαίο να το θεραπεύσει. Εκείνο όμω καθόλου δεν το συνάντησε, αλλά του διεμήνησε να πάει να λουστεί στον Ιορδάνη ποταμό και θα γίνει καλά. Αυτό θύμωσε αρχικά για την αντιμετώπιση του από τον προφήτη, αλλά στο τέλο υπάκουσε και έγινε πράγματι εντελώ καλά. Κάποτε πήγαν ξυλοκόποι στην όχθη του Ιορδάνη για να κόψουν ξύλα. Μεταξύ αυτών ήταν και ο προφήτη Ελισσαίο. Εκεί, καθώ έκοβαν τα ξύλα, ξεκόλλησε ο πέλεκη από τη λαβή και έπεσε το σιδερένιο μέρο του τσεκουριού στο ποτάμι μέσα. Τότε ο προφήτη πήρε την ξύλινη λαβή και την ακούμπησε στο χείλο του ποταμού και είπε: Δείξε θαύμα, Θεέ μου! Και αμέσω ξεπίδησε το σιδερένιο μέρο από το ποτάμι και μπήκε στο μέσο τη λαβή και έγινε ω σταυρό. Σε ένα τροπάριο του κοσμάτου Μελωδού αναφέρεται αυτό το θαύμα που ήταν προτύπωση του Αγίου Βαπτίσματο αλλά και του Τιμίου Σταυρού. Ω βυθό κολπο άμενο, τέμνουσαν ανέδο και νιορδάνη ξύλο, το σταυρό και το βαπτίσματι, την τομή τη πλάνη τυκμερώμενο. Ο Ιορδάνη που δέχτηκε μέσα του το σίδερο που κόβει, πάλι το έδωσε πίσω στο ξύλο του. Και όπω με το τσεκούρι κόβονται τα ξύλα, έτσι με τη δύναμη του Σταυρού και του Αγίου Βαπτίσματο κόπηκε η πλάνη και η αμαρτία. Αλλά πολλά ακόμα θαύματα έγιναν, όπω ο Γεδεόν ο Κρητή που πέρασε τον Ιορδάνη χωρί να βραχεί, ή και ο Ιακώβ, ο ιό του Ισαάκ, ο αδελφό του Ισαβ, που και αυτό τον πέρασε με μία ράβδο, όπω λέει ο ίδιο, εν γάρτη ράβδο μου ταύτη, διεύει τον Ιορδάνη. Αυτόν λοιπόν τον ευλογημένο ποταμό διάλεξε ο Ιησούς για να βαπτιστεί από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο και να φανερωθεί στον κόσμο η τριαδικότητα του Θεού. Απολυτή και ο νεορτής. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε, η της τριάδος εφανερώθη προσκύνησης, του γάρ γεννήτερο συμφωνή προς εμαρτύρησή, αγαπητών σε αιών ονομάζουσα και το πνεύμα εν είδη περιστεράς, ευεβαίου του λόγου του ασφαλές, ο επιφανής Χριστέ ο Θεός και τον κόσμο φωτίσας δόξασε.